हेलो स्टूडेंट वेलकम टू युवा प्लस आमी तो बात फिजिक्स एक्सपर्ट कौन सी कौन सा तो चले इस चीज़ आज के आमादे फिजिक्स से एमसीक्यू सीरीज नहीं है तो हम जानो डब्ल्यूपीसी एग्जाम खूबी काचे पॉड पॉड एम आशा आमादे शुरू तरीक डब्ल्यूपीसी है तो हम रा डब्ल्यूपीसी के चौके के ही देखो फिजिक्स से के जिसमें उस टाइम सीखी हुई गुलाब के हमने एक तरफ सीरीज आलोचना करती है जैसे इधर और एक गुलाब क्लास करें ची तो आज के इधर कंटिन्यूशन कर दो तुम लोग के आज क्लास एक टू रेस्पोंस कर दे एवं ऑडियो वीडियो लेकिन एक टू रेस्पोंस कर दे तो चलो शुरू करा जा पहले क्वेश्चन देखें बोल चें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड नीचे कौन की शब्दे प्रति फॉलोनेर ओपोर भीती कोडे तो ही है ताले तो आप ऑप्शन दिए कि स्टेटोस्कोप मेगाफोन साउंड बोर्ड ऑल ऑफ दें ताले तो देखते बात से फोटो ते दावा से कौन टा इस के दोस्त को बोल ची एक दावा से मेगाफोन इस दावा को हम लोग देखो पुलिस शेडा जेट यूज़ करें ची मेगाफोन साउंड बोर्ड इकहने दावा चे ताले इन मुद्दे कौन टा हम लोग देख ची शॉपिंग पोती फॉलो के भीती कोडे तो इडी होते बार ना कि शॉप को अटा कौन टा आंसर हबे आंसर कोड भेज कौन टा शॉटिंग आंसर आ भेज ताई देखने वो अपना शॉटिंग आंसर शॉटिंग आंसर क्या आ भेज शॉटिंग आंसर आ भेज हमारे ऑल ऑफ़ द एबो बा ओपोरे शॉप कॉडी अपना देखो ये सेटोस्कोप जॉन दोटा देखो शेखा ने क्यों से शॉप देर पोती फालों की अपना एक जो खाना हमारे बुकेर मोते रात ची तो खून एकांत के की शॉप देर बार बार पोती फालों हो रहे शेडे जो खाना हमारे काने आते शेडे ही हमला जोड़े सुनते बात ची हेलो सेम भावे अपना मेगा फोन देख बे जेटा हमला � शब्देर पूरी थोड़ा उनके इंद्रों कोड़े तो ये डी होते हैं ताले ऑल ऑफ़ द एवो इस डी राइट आंसर पॉइंट्स चले जाइए पॉइंट्स हो गए देखो बोले थे एग्जांपल ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ये हेलो नीचे र कौन टाइप का पैरामैग्नेटिक पौधा थे उधर हेलो अमर जब हम इधर मैग्नेटिज्म चैप्टर पोल ले दूसरे बार को तो नीचे र कौन टा अमर पैरामैग्नेटिक एक टा मैटेरियल देखो ऑप्शन दिए थे लोहा निकेल तले आंसर करो कौन डाबे एक टा पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस तो अगर तुम पा बोल चे ए मानुषी बोल चे ए आयरन होता है टा पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस तो है तो बाकी रा तो अपना क्लास टेक एक टू शेयर कोडे दाव सवार मुद्दे
দেখে নেব সঠিক অ্যান্সার সঠিক অ্যান্সার হবে আমাদের অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হচ্ছে একটা প্যারা ম্যাগনেটিক তাহলে এই যে আয়রন আর নিকেল সেটা কি আয়রন নিকেল তাদের সংকর ধাতু ইউসলার এই সমস্ত কিছু হচ্ছে আমাদের কি আমাদের আকর্ষণ করবে যাদের খুব জোর ভাবে বা তীব্র ভাবে আকর্ষণ করবে তাদের বলি আমরা ফেরো ম্যাগনেটিক অপরদিকে প্যারা ম্যাগনেটিক কাকে বলছি যে এই অ্যালুমিনিয়াম তারপরে দেখবে ক্রোমিয়াম তারপর দেখবে একটা শর্টিক্স বলে দিই যে সমস্ত অ্যালুমিনিয়াম তোমার আরো ক্যাশিয়াম ওই সমস্ত আমরা দেখছি প্যারা ম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স হলো তাদের বলছি প্যারা ম্যাগনেটিক যারা দুর্বল ভাবে চুম্বককে আকৃষ্ট করে চুম্বকের সামনে যদি তাদের নিয়ে যাই তারা দুর্বল ভাবে নিচের কোনটি একটি পুরোপুরি স্থিতিস্থাপক পদার্থ বা পারফেক্ট একটা স্থিতিস্থাপক পদার্থ দেখো দিয়েছে প্যারাফিন পুটিং বা পুটি বা ফসফর ব্রোঞ্জ নাকি অল অফ দ্যাট দেখে নেব সঠিক অ্যান্সার সঠিক অ্যান্সার হবে কি আমাদের আমাদের হবে ফসফর ব্রোচ যেটাকে বলছি ফসফর ব্রোঞ্জ সেটা হচ্ছে আমাদের একটা পারফেক্টলি ইলাস্টিক বডি না উল্টো দিকে প্যারাফিন এটা হচ্ছে একটা আমাদের কি বলবো প্লাস্টিক বডি এটাকে আমরা প্লাস্টিক আর ফুটটি হবে ওরকম প্লাস্টিক আমরা ইলাস্টিক বলবো না ওটা হচ্ছে আমাদের ইলাস্টিক লিমিটেড বাইরে চলে যায় এই ফুটটি আমাদের ইলাস্টিক লিমিটেড বাইরে যায় হ্যালো পয়েন্টটা চলে আসি সোপ বাবলস টেন বিগার ভলিউম ডিউ টু আমরা দেখব সাবানের যে বুদবুদ গুলো আছে সেগুলো বড় আকার অর্জন করে সেটা কিসের কারণে দেখো পৃষ্ঠ টান সান্দ্রতা কৌশিকতা নাকি সবকটি সারফেস টেনশন ভিস্কোসিটি নাকি ক্যাপিলারি অ্যাকশন নাকি বলবো আমরা অল অফ দ্যাট কোনটার কারণে আমরা দেখছি সোপ বাবেল সেটা বড় আকার ধারণ করছে হিমাদ্রি বলছে অপশন এ বাকিরা টুম্পা বলছে চারের এ তাহলে দেখে নেবো সঠিক অ্যান্সার একদম ঠিক বলেছো যে সারফেস টেনশন এর কারণে জলের গুলি বড় আকার ধারণ করে বা আমরা সোপ বাবেল গুলো বড় আকার ধারণ করে ওই জন্য সোপে কেন বড় আকার ধারণ করে কারণ সোপ কি যখন জলের সাথে আমরা সাবান মেশাচ্ছি সেটা কি হচ্ছে তখন তার সারফেস টেনশন কমে যাচ্ছে একটা এই সাবান একটা কি একটা অশুদ্ধি বা ইম্পিউরিটি তাহলে যখনই আমরা ইম্পিউরিটি জলের সাথে 
মেশাবো তখন কি হয়ে যাবে সারফেস টেনশন কমে যাবে আর সারফেস টেনশন মানে কি বলেছি জলের কুচকে থাকার বৈশিষ্ট্য তাহলে কুচকে থাকার বৈশিষ্ট্যটা চলে যাবে জল নিজেকে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দেবে তার মানে যখনই আমরা সোপ বাবলস তৈরি করব সেটা বড় আকার ধারণ করবে অপর দিকে আমরা শুধু যদি জলের বাবল করতে যাই তাহলে জলের পৃষ্ঠটান সবচেয়ে বেশি কত 72 ডাইন পার মিটার হলো বা সেন্টিমিটার তাহলে তখন কি হয় জলের পৃষ্ঠটান এত বেশি হয় তখন কি হয় ও নিজেকে ফুলতে দেয় না ওই জন্য ফেটে যায় ওই জন্য আমরা জলের বাবলকে আমরা একদম মানুষই জলের বাবলকে দেখব যদি আমাদের বড় করতে হয় তখন তার সাথে একটা ইমপিউরিটি মেশাচ্ছি যাতে সারফেস টেনশনটা কমে যায় পয়েন্টটা ক্রায়োমিটার ইউজ টু মেজার ক্রায়োমিটারের সাহায্যে আমরা কি মাপতে ব্যবহার করি ওই যে ক্রায়োমিটার জলের সাহায্যে আমরা কি মাপা হয় লো টেম্পারেচার হাই প্রেসার হাই ডেন্সিটি নাকি লো হিউমিডিটি ক্রায়োমিটার জন্দের সাহায্যে আমরা কি মাপছি অ্যান্সার করবে ক্রায়োমিটার জন্দের সাহায্যে আমরা মাপছি দেখে না এটা একটু বোল্ড করে দেওয়াই আছে লো টেম্পারেচার তাই তো একদম আমরা দেখবো পাঁচের এ ইস দা রাইট पढ़ाशा कि मिसाइल गति के गति रेक्टिलियर गति प्रोजेक्टाइल गति অসিলেটরি মোশান নাকি আমরা দেখব কোনটাই নয়েচারে কোনো কিছু প্রিজার্ভেশন কে আমরা বলি ক্রায়ো প্রিজার্ভেশন তাহলে একটা মিসাইলের গতি কি আমরা কি বলবো मिसाइल गति रेक्टिलियर मोशन बाकी देखे नब सठी आंसर मोशान ए रकम एक पैरा बोलिक मोशान के रखम एक पैरा बोलिक मोशनिकाइल मोशन पैराबोलिक मोशन কোথায় কোথায় দেখতে পাই ঝর্ণায় দেখতে পাই দেখবে ঝর্ণাটা এরকম করে গিয়ে পড়ে ঝর্ণা এরকম করে গিয়ে পড়ছে দুদিকে প্রজেক্টাইল মোশন হলো আর কোথায় দেখতে পাই আর ওই যেমন আমরা বললাম কামান থেকে বা আমরা যখন মিসাইল যাচ্ছি সেই মোশন দেখতে পাচ্ছি ক্রিকেটাররা যখন বল মারছে ক্রিকেটাররা যখনই বল মারছে তখন এখান থেকে বলটা মারলো তখন মাঠ পেরিয়ে ছক্কা মারছে যখন সেটা বাইরে গিয়ে পড়ছে তখনও সেটা একটা প্রজেক্টাইল মোশন ফল করছে হলো তাহলে এগুলো হচ্ছে প্রজেক্টাইল মোশনের একটা উদাহরণ मोशन 
তীব্রতা তীক্ষ্ণতা গুণমান নাকি সব কটি আমরা এসপিএল কে নিয়ে আগেও পড়েছি যে কিসের সাথে রিলেটেড অ্যান্সার করবে তাহলে সাথের রাইট অ্যান্সার কি হবে যে এসপিএল কৃষির সাথে রিলেটেড কি দিয়ে মাপা হয় এসপিএল এর ফুল ফর্মটা বলে দিই সাউন্ড প্রেশার লেভেল সাউন্ড প্রেশার লেভেল এসপিএল সাউন্ড প্রেশার লেভেল তাহলে এটা দিয়ে কি মাপা হচ্ছে দেখে নেব সঠিক অ্যান্সার সঠিক অ্যান্সার কি হবে আমাদের শব্দের ইনটেন্সিটি মাপা হচ্ছে তাহলে শব্দের ইনটেন্সিটি একক কি দেখবে একক হচ্ছে ডেসিবেল যেটাকে আমরা স্মল বি ডি আর বড় হাতের বি দিয়ে ডিনোট করি ডেসিবেল আরেকটা ইউনিট আছে যেটা দিয়ে লাউডনেস মাপছি ফোন হলো ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার সব কটা হচ্ছে আমাদের তীব্রতা মাপার ইউনিট হলো তাহলে ওই জন্যই দেখবে এর থেকে একটা নাম এসেছে যন্ত্রের ডেসিবেল মিটার শব্দের তীব্রতা ডেসিবেল মিটার দিয়ে মাপা হয় আর মাপা হচ্ছে আমাদের এসপিএল দিয়ে যেটা হচ্ছে সাউন্ড প্রেশার লেভেল বোঝা গেল জিনিসটা সামনে ডাব্লিউ বিসি এসে কিন্তু আমাদের এই সাউন্ড আর লাইট থেকে কিন্তু প্রচুর কোশ্চেন আসতে চলেছে হুইচ অব দ্য ফলোইং হ্যাজ স্মলেস্ট ওয়েভ লেন্থ কোনটার ওয়েভ লেন্থ আমরা দেখবো সর্বনিম্ন ইনফ্রারেড রশ্মি মাইক্রো ওয়েভ রশ্মি ভিজেবেল রশ্মি নাকি ইউভি রশ্মি কোনটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম এদের মধ্যে যেটা ডেসিবেল ওখান থেকে আমাদের নামটা আসছে মানুষই ডেসিবেল মিটার তাহলে এটা বলো যে কোন লাইটের ওয়েভ লেন্থ সবচেয়ে কম তাহলে হিমাদ্রি বলছে বি বাকিরা যারা আগের দিনে ক্লাস করেছো তারা অবশ্যই অ্যান্সার দিতে পারবে কারণ আগের দিনে আমি একটা ট্রিক বলে দিয়েছিলাম মনে করার তাহলে আগের দিনে ট্রিক বলে দিয়েছি তাহলে কি হবে অ্যান্সার করো এগুলো মনে রাখা সহজ ঠিক বলে দিয়েছি যে কোন রশ্মির কিরকম ওয়েভ লেন্থ কার ফ্রিকুয়েন্সি বেশি কার ওয়েভ লেন্থ বেশি সেগুলো আমরা একটা সহজ ইয়ে দিয়ে মনে রেখেছিলাম ইনজামুল বলছে ডি তাহলে দেখে নি সঠিক অ্যান্সার সঠিক অ্যান্সার হবে অপশন ডি ইউভি রশ্মি একদম ঠিক বলেছে ইনজামুল যে আমরা দেখলাম যে অপশন ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার হলো তাহলে এবার দেখে নেবো যে কেন অপশন ডি কেন হচ্ছে তাহলে দেখো আমরা আগের দিনই আলোচনা করেছিলাম একটা ট্রিক আছে ট্রিকটা কি ট্রিকটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল গাড়ি এক্স ইউভি ইন মাই রেঞ্জ ক্লাসিক্যাল গাড়ি এক্স ইউভি ইন মাই রেঞ্জ এটা আমরা মনে রেখেছিলাম তাহলে এখানে সি দিয়ে কি মনে রেখেছিলাম সি দিয়ে কসমিক রে জি দিয়ে কি জি দিয়ে গামা রে হলো যে রেডিও অ্যাক্টিভিটি পড়তে গেলে আমরা যে গামা রেটা পাচ্ছি এক্স দিয়ে এক্স রে ইউ দিয়ে ইউভি রে ভি দিয়ে হিসেবেল রে মানে যেটা আমাদের দৃশ্যমান আলো হলো আই দিয়ে ইনফ্রারেড এম দিয়ে মাইক্রোয়েভ আর দিয়ে রেডিও ওয়েভ এই ছিল আমাদের ফিল্ড এবার আমাদের মনে রাখতে হবে যখন আমরা প্রথম থেকে শেষের দিকে যাচ্ছি যখন আমরা প্রথম থেকে শেষের দিকে যাচ্ছি তখন আমাদের কি হচ্ছে আমাদের ওয়েভ লেন্থ ওয়েভ লেন্থ বাড়ছে ওয়েভ লেন্থ বাড়ছে আর ফ্রিকুয়েন্সি ঠিক উল্টো আমরা জানি ফ্রিকুয়েন্সি কমছে এদিক থেকে যত আমরা এদিকে যাবো ওয়েভ লেন্থ বাড়বে আর ফ্রিকুয়েন্সি কমবে তাহলে আমাদের কি জানতে চাইছে দেখো 
शब्द मान शब्द जो गैस मध्य दिए जा वायर मध्य दिए जो जा ऋषि शब्द जो जा शब्द गति प्रसेस कर शब्द गति के धरणे प्रसेस बोलो हिट साउंडियाबेटिक भाव प्रकाशित मान प्रवाहित हमारे प्रथम धारणा के दिल बोलते प्रथम श्रेणी द्वित श्रेणी तृत्य श्रेणी ना कि ऋषि बोलते थार्ड क्लस रिभार बाकी लिभार बेर लिभार प्रथम श्रेणी लिभार का बोलो जर मजे 
যাদের মাঝখানে আলম্ব থাকবে দ্বিতীয় শ্রেণী লিভার কাকে বলবো যাদের মাঝখানে ভার থাকবে আর তৃতীয় শ্রেণী লিভার কাকে বলবো যাদের মাঝখানে বল থাকবে বোঝা গেল দেখো ওটাই বলেছে এ দেখো এখানে ফালকাম এখানে লোড এখানে হচ্ছে এফর্ট বা এখানে বল দিচ্ছি তাহলে বল মাঝখানে সেটা হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীর লিভার বোঝা গেল উদাহরণ निभार চিমটি দিয়ে এখানে কোন বস্তুকে ধরছি উদাহরণ হবে একটা চিমটি আমাদের সূত্র লাগাও ঠিক লাগিয়ে তাহলে মানসিক হচ্ছে সি বাকিরা দেখে নি রাইট অ্যান্সার जिसमें হলো তাহলে দেখো আমরা জানি আমাদের সূত্র অভাব মাঝখানে কি আছে বল তাহলে বল আসতে সেটা হয়ে গেল থার্ড ক্লাস রিভার বোঝা গেল কয়টা চলে যাই যে হিউম্যান লেগস ইজ এ লিভার অফ মানুষের পা কোন শ্রেণীর লিভার হলো শুধু ছবি আঁকবে আমরা मानुषर पाखने মানুষের পা কিন্তু দু ভাবে একটা বলবে মানুষের পা কোন শ্রেণীর লিভার দুটো ভালো করে বুঝে নিচ্ছে দুটো থেকেই কোশ্চেন আসে আর দুটোতেই কিন্তু সবাই গোলাবে আর আরেকটা বলবে হিউম্যান লেগ ওয়াইল শুটিং এ বল সেটা কোন শ্রেণীর লিভার দুটো রকমের কোশ্চেন আসে কিন্তু যে বলছে মানুষের পা কোন শ্রেণীর লিভার আবার বলছে মানুষের পা যখন একটা বলকে শুট করছো সেটা কোন শ্রেণীর লিভার তাহলে দেখে নি প্রথমে যখন পা বলেছে সেটা রাইট অ্যান্সার কি হবে আচ্ছা এখানে নেই জিনিসটা আচ্ছা এখানে চলে আসি তাহলে দেখো মানুষের পা বলেছে যখন আমরা কি কল্পনা করব 
এই ধরো আমাদের পা আমরা পায়ের পাতায় দাঁড়িয়ে আছি ধরো এই ধরো মানুষের পা আমরা পায়ের পাতায় দাঁড়িয়ে আছি এটা যখন তোমার শুধু পা বলবে তুমি এরকম ভাবে কল্পনা করবে যে তুমি শুধুমাত্র পায়ের চেটোর ওপর দাঁড়িয়ে আছো হ্যালো তাহলে পায়ের পাতার ওপর দাঁড়িয়ে আছো তাহলে এবার যখন পাতার ওপর দাঁড়িয়ে আছো তাহলে কোন জায়গাটা ফিক্স তোমার তোমার এই যে এই পজিশনটা ফিক্সড এটা হচ্ছে তোমার আলম্ব কিন্তু এটা তোমার ফিক্স জায়গা এটার ওপর তুমি দাঁড়িয়ে আছো এবার সমস্ত ভরটা তখন কোথায় চলে এসেছে দেখো না তখন শরীরের সমস্ত ভর সেন্টার অফ মাথের জন্য সমস্ত ভর পায়ের ঘোরারিতে চলে আসবে হ্যালো ভার সমস্ত ভার এখানে চলে আসবে আর সমস্ত বল এই আমাদের পেশিটার ওপর পড়বে সমস্ত বল আমরা পেশি দিয়ে দাঁড়াবো তোমরা নিজেরা একটু দাঁড়ানোর চেষ্টা করো নিজেরা একটু যা সুখে দাঁড়াও তখনই দেখবে সমস্ত ভারটা এই পেছন দিকে চলে গেছে গোড়ালির কাছে সমস্ত বলটা আমরা পেশিতে অনুভব করছি আর এখানটা আলম্ব তার মানে কোথায় হচ্ছে সেটা ভার মাঝখানে আমাদের সূত্র কি অভাব সেটা হচ্ছে আমাদের ভার মাঝখানে তাহলে সেকেন্ড ক্লাস রিভার বোঝা গেল এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড ক্লাস রিভার পরেরটা চলে আসি পরেরটা যখন বলবে হিউম্যান লেগ ওয়াইল শুটিং এ বল যখন একটা বল শুট করছে এবার দেখো জিনিসটা কেমন বদলে যাবে এই ধরো পা একটু মুছি বাজে আপা হয়ে গেল আচ্ছা এই একটা ধরলাম বুট পরে আমরা এই ধরলাম পা বুট পরে আমরা আছি এবার পা দিয়ে যখন বল শুরু করছে তখন কি হচ্ছে দেখো এখানে বল চলে এসেছে বল মানে এখানে ভার চলে এসেছে বস্তুটা চলো আর যখন বল শুট করছি কোথা দিয়ে শুট করছি এই পোর্শনটা দিয়ে শুট করছি তাহলে এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের তোমার বলের জায়গা এই পুরো পায়ের এখান দিয়ে কোথা দিয়ে মারছি তার উপরে এই চেটো দিয়ে মারলে এখানে এখান দিয়ে মারলে এখানে বলো আর কোন জায়গাটা ফিক্স থাকছে তখন আমাদের হাঁটুটা ফিক্স থাকছে এই হাঁটুর এখানে হচ্ছে আলম্ব বোঝা গেল তখন কারণ দেখো নিজেরা এখন বল শুট করি আমাদের পাটা স্থির থাকে মানে হাঁটুটা স্থির থাকে আমরা যা শুট করছি পা দিয়ে শুট করে দিচ্ছি সোজা ভাবে তার মানে হাঁটু ফিক্স রেখে এরকম ঠেলা দিচ্ছি তার মানে আলম্ব এখানে মাঝখানে কি আমাদের সূত্র কি অভাব তাহলে মাঝখানে বল সেটা হয়ে গেল থার্ড ক্লাস রিভার অপশন সি হয়ে যাবে তখন আমাদের রাইট অ্যান্সার বোঝা গেল কিরকম আমাদের পরীক্ষায় কোশ্চেন দিয়েছে সেটার উপর কিন্তু আমাদের জোর দিতে হবে দু রকমের বললে কিন্তু দু রকমেরই অ্যান্সার হবে বোঝা গেল একটু ক্লিয়ার কিনা রেসপন্স করবে পাত্রে আমরা যখন জল রাখছি সেই জলটা অ্যাঙ্গেলটা কত ডিগ্রি হচ্ছে সিলভার সিলভার হবে এটা সিলভার জলের সংযোগ কোন কত হবে বলছে ইকুয়াল টু নাইনটি ডিগ্রি গ্রেটার দেন লেস দেন নাইনটি ডিগ্রি গ্রেটার দেন নাইনটি ডিগ্রি নাকি অল অফ দ্য কোনটা সঠিক অ্যান্সার যে সিলভারের পাত্রে জল রাখলে তার কন্ট্যাক্ট অ্যাঙ্গেল কিরকম হবে দেখে নেব সঠিক অ্যান্সার একদম ইকুয়াল টু নাইনটি ডিগ্রি কারণ যখন সিলভারের পাত্রে জল রাখবো তখন দেখবো জলটা কিরকম ভাবে আছে এরকম ভাবে আছে পুরো সমান ভাবে তাহলে দেখবো ইকুয়াল টু নাইনটি ডিগ্রি হয়ে জিনিসটা আছে ওই জন্যই দেখবে কি দেখেছিলাম যদি ইকুয়াল টু নাইনটি ডিগ্রি হয়ে যায় তখন কি হবে সে দেখো যদি লেস দেন নাইনটি ডিগ্রি হয় তখন কি হবে সে পাত্রকে ভিজিয়ে দেবে আবার যে গ্রেটার দেন নাইনটি ডিগ্রি হবে সে পাত্রকে ভেজাবে না 
যেটা ক্ষেত্রে কার ক্ষেত্রে দেখছিলাম যেটা দেখছিলাম পারদের ক্ষেত্রে আর এটা ক্ষেত্রে কার ক্ষেত্রে দেখছিলাম জলের ক্ষেত্রে এই জন্যই দেখবো যদি আমরা कम हम भिजिए दिखे बेसि भेजा तर मान एक सीचुएशन तैरिंग देखिए सिल्वर पात्र जल के जल टाइम उल्टे देवे दूर थे देखने तुम बुझे पर पात्र भेजा कि भेजा ना सिल्वरिंग थार्मोस्टा डान टू एवयड दिट ट्रांसफार बोलिए थार्मास फ्लो है सिल्भारे प्रलेप दिए बहरे भेतर सिल्भारिंग प्रलेप दे क्यों है संचालन कंडन परिचलन कन्भेक्शन माध्यम ना कि दुट है ना कि चौद रे सुरता बोल चौदो रे अच्छा चौदह होना चौदह नम्बर तेर हो गए चौदह नम्बर तेल देखते परिचलन मध्य तो फ्लुईड फ्लुईड तरल तो रखी तरल मध्य दिए किन दो लक्ष्य लक्ष्य करते थार्मोस देखी दर्पण व्यवहार कर समतल दर्पण अवतल दर्पण उत्तल दर्पण वस्तु गोपेक्ष सोजाई छोटे 
व्यवहार कर तुम्हारे प्रश्न व्यवहार चलो सबाई के थैंक यू आज देखा तुम्हारे साथ परवर्ती क्लस